Jadi kesombongan hatinya itu disebut takabur. Layat kulul jannah tidak masuk surga. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kana fi kol bihi mitzkolu darutin min kibr. Yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebesar zaroh. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Hadirin kajian kali ini nomor 250 dari kitab Al-Hikam Yang ditulis oleh Imam Ibnu Atta'ilah Fadal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Kitab Al-Hikam nomor 250 Man asbata li nafsihi tawadu'an Fahual mutakabbiru haqqan Id laysa tawadu'u illa an rif'atin Famata asbata li nafsika rif'atan Fantal mutakabbiru haqqan Siapa yang merasa dirinya bertawadu Maka berarti ia benar-benar sombong Sebab tidak mungkin ia merasa tawadu Kecuali kalau ia merasa besar atau merasa tinggi Karena itu Bila engkau menetapkan bahwa dirimu itu tinggi atau besar, maka benar-benar engkau telah sombong atau mutakabir. Maka apabila engkau menetapkan dirimu bertawadu atau merendah diri, yakni padahal engkau itu seorang yang besar dan tinggi, maka itu berarti engkau benar-benar telah sombong atau mutakabir. Siapa? Yang merasa dirinya sudah tawadu, saya nih orang tawadu, saya nih orang yang rendah hati, merasa dirinya ini orang rendah hati, maka berarti dia benar-benar orang sombong. Sebab tidak mungkin ia merasa rendah hati, kecuali kalau ia sebetulnya merasa tinggi. Jadi begini hadirin, kalau orang wah saya ini rendah hati, berarti artinya dia tuh merasa spesial, sehingga melakukan sesuatu tuh e, misal ya merapikan sendal, hatinya tuh ada, duh saya rendah hati nih, saya berarti dia merasa merapikan sendal itu tidak layak karena dia tuh punya jabatan tinggi, punya kedudukan punya kehormatan jadi pantasnya orang lain lah yang melakukan merapikan sendal kalau saya merapikannya saya termasuk yang merendahkan diri saya nah makanya ketika orang merasa rendah hati itu sudah sombong lo harusnya bagaimana ya sudah lakukan saja tidak usah merasa rendah hati jadi kata kuncinya adalah merasa Harusnya bagaimana lihat sendal berantakan ya rapikan saja Karena memang kita harus merapikannya Nyuci kendaraan, naik ojek, jalan kaki Tidak usah merasa spesial Misal ada orang yang di kantor jabatannya pimpinan Lalu dia merasa bahwa naik ojek itu tidak pantas buat dia Karena pantasnya dia naik mobil bagus, disupirin. Jadi ketika dia naik ojek, dia tuh merasa spesial. Oh, saya ini sudah rendah hati. Karena naik itu tuh ciri-ciri sombong. Padahal naik ojek biasa saja. Tidak usah merasa spesial. 
bisa dipahami ini hadirin sekalian jadi kalau ini memang kalau kajiannya di kalangan yang biasa naik ojek tidak aneh tapi kalau kajiannya di kalangan para eksekutif orang-orang kaya kadang-kadang naik ojek itu menjadi spesial buat dia atau dia pergi jalan tanpa pengawal waduh saya ini tawadu nih pergi ke sana sini sendiri karena dia merasa layaknya sih dia tuh di awal diperlakukan spesial yang biasa datang ke tempat dikasih tempat duduk khusus para kiai di sini lalu datang ke masjid ada di, di belakang dan dia merasa ah saya ini tawadu seharusnya saya di depan ini berarti dia sombong karena dia merasa di belakang itu tidak layak baginya masa semua orang di depan hadirin Ah, sebetulnya pengajian ini cocoknya adalah di kalangan orang-orang yang memang e, punya ya, di, ada sesuatu yang bisa membuatnya merasa spesial kalau kita-kita yang biasa nggak ada harga ima nggak begitu ngepek selama ini yang punya gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan senioritas atau prestasi biasanya dia aduh berat sekali untuk untuk memiliki kehidupan normal nah rekan-rekan sekalian apa sih yang bahaya ada al-kibr al-kibr itu merasa diri besar jadi kesombongan nah hatinya itu disebut takabur Layat kulul jannah tidak masuk sorga. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kana fi kolbihi mitzkolu darutin min kibr. Yang di dalam hatinya ada ketakaburan, walaupun sebesar zaroh. Apa itu takabur? Yang dapat dipahami adalah al kibru batarul haki wa gomtun nas. Orang yang tak kabur itu adalah yang mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang yang sombong itu ada yang secara akidah sudah sombong sekali. Dia tidak suka kepada agama, tidak suka kepada Allah, apapun yang berkaitan dengan kebenaran dia tidak suka. Kenapa? Karena dirinya lah sudah merasa benar. Jadi adakah orang miskin sombong? Ada, yaitu orang miskin yang tidak mau belajar agama. Salah satu ciri kesombongan orang itu tidak suka kepada agama, tidak suka ke majelis taklim, tidak suka kepada pelajaran kebenaran, ya pokoknya berkaitan dengan Al-Quran, dengan hadis, berkumpul dengan orang para ulama, majelis ilmu, dia tidak suka. Walaupun mungkin dia ramah melakukan yang lain. Dia ramah, dia sopan ke yang lain. Tapi kalau dia tidak menyukai kebenaran, itu sudah masuk wilayah sombong. Walaupun dia miskin, tidak punya apa-apa gitu ya. Tapi ya sombong juga karena dia sudah tidak menyukai agama Islam. Khususnya yang memang itu menjadi E, tolok ukur kebenaran kemudian e, kekuraan juga tidak begitu ngeh itu udah ciri-ciri kesombongan karena kuraan itu kebenaran kepada Rasulullah tidak dia akan mengidolakan yang lain dia tidak ngeganggu orang tetapi dia tidak begitu suka kepada nabi-nabi itu dia lebih suka kepada spiderman ya daripada ke Siti Aisyah, Siti Khadijah, Wonder Woman yang gak jelas. A ada anak-anak yang memang tidak belum tertarik ke agama. Ah, kalau ini mungkin bukan sombong. Kalau ini salah orang tuanya ya yang tidak yang belum maksimal membimbing anaknya. Tapi itu ada yang belajar agama jadi sombong. Nah, ini Penyebabnya adalah 
dia lebih banyak belajar ilmu syariat tapi tidak belajar ilmu akidahnya dulu kenapa ada orang belajar agama jadi sombong belajar eh, i, dengan ibadah jadi sombong karena dia tidak belajar mengenal Allah dulu kalau orang tauhidnya kurang belum belajar tentang Allah asma wa sifat Allah sehingga keyakinan kepada Allah kurang dan dia belajar ilmu syariat ilmu sholat saub itu benar harus dipelajari tapi kalau fondasinya ilmu ke Allahnya kurang maka ilmu agama dan amalan agama bisa jadi sombong juga orang-orang sombong kita kalau sombong itu udah merasa paling benar tidak memerlukan nasihat orang kalaupun bicara dominan selalu ingin didengar selalu ingin diikuti pendapatnya kalau ada yang beda tidak suka kalau ada orang memberi saran apalagi mengkritik musuh itu orang sombong tuh dirinya saja yang benar uh tidak nyaman berdekatan dengan orang sombong diubah ini enggak kan jangan ya tidak nyaman berdekatan dengan orang sombong karena orang sombong itu tidak nyaman dengan dirinya sendiri nah kenapa orang bisa sombong itu awalnya dari ujub merasa keterpesonaan terhadap diri bisa dari lahiriah ya karena kerupawanan kegagahan atau perempuan yang sedemikian rupa kecantikannya kalau orang sudah ujub merasa dirinya beda dari yang lain nah kalau sombong apa bedanya dengan ujub kalau sombong memerlukan orang lain untuk direndahkan ada yang sendiri saja ujub melihat dirinya tapi ketika lihat orang lain lebih kurus oh menicekking gitu jadi sombong dia takjub dengan dirinya yang tinggi tapi ketemu dengan orang yang lebih pendek keluarlah kesombongannya dia takjub dengan suaranya yang merdu nah ketika lihat orang yang suaranya kurang merdu keluar meremehkan karena orang sombong itu selain dia tidak menyukai kebenaran dia juga merendahkan orang lain jadi kalau kita ingin lihat kesombongan kita caranya diantaranya lihat kalau ketemu orang kalau ketemu orang ini uduh hormat hormat tapi ketemu orang yang kita anggap lebih rendah enggak hormat kalau orang yang tawadu asli itu hormatnya sama sini hormat ke cleaning service hormat ke yang jualan hormat dan hormatnya asli karena memang dia tidak mau merendahkan karena ada yang dia sopan ke orang lain tapi dengan ditayangkan supaya kelihatan dia tuh sopan ke orang miskin eh anak apa kabar ke orang-orang duafa ke yang memiliki penyandang disabilitas dia memang sopan kalau ada kamera ya nah, dia merasa eh, perhatian empati ini sombong ya jadi orang yang merasa rendah hati menyapa orang lain eh, ramah ke orang lain itu ciri orang sombong harusnya ke gimana ya kalau mau ramah mah ramah aja nggak usah merasa spesial jadi di kantor misalkan uduh ke atasan hormat atasan pergi melotot ke bawahan jangan ini teh sombong harusnya mah kalau ke atasan hormat ke karyawan juga hormat sama sopannya Rasulullah kan begitu sopan ke setiap orang tuh ya dengan proporsional nah hati-hati nih kalau kita mau berbuat baik sopan ya sopan sajalah ke siapapun ya Bagaimana caranya supaya kita tawadu? Nah, di sini disebutkan juga sih caranya, yaitu diantaranya, diantaranya ya kita harus sibuk sekali, 
sibuk menilai diri sebagaimana yang Allah tahu tentang diri kita. Allah tahu kita bodoh, Allah tahu kita banyak dosa, Allah tahu kita sholat tidak khusyuk, Allah tahu kita maksiat mata dalam kesendirian banyak dosa. Nah orang yang sibuk dengan apa yang Allah ketahui tentang dirinya, insya Allah tidak melihat orang lain lebih rendah. Karena itu boleh jadi sholatnya lebih khusyuk. Sedang saya Allah tahu saya tidak khusyuk. Dia begitu boleh tahu, boleh jadi matanya tidak zina. Allah tahu mata saya suka zina. Nah, begitulah hadirin. Itu ilmunya cuma sedikit. Boleh jadi diamalkan. Allah tahu saya diberi ilmu, tapi belum mengamalkannya. Tapi dia jangan-jangan pamer. Boleh jadi diterima oleh Allah amalnya. Kita sering beramal. Tapi belum tentu diterima karena kita sering tidak ikhlas. Makanya sering-seringlah menafakuri apa yang Allah tahu tentang aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Nah kalau kita suka menafakuri itu, penghormatan orang ke kita itu jadi enggak, enggak sedap lagi. Karena pujian, penghargaan, penghormatan orang ke kita tuh, kalau kita udah tahu siapa diri kita, ya nggak cocok. Ya punten ya, kita buang angin dan kita tahu persis bau. Jadi kalau ada yang nyebut, oh ini mah netral, eh, kita nggak, ini harum, eh, nggak, nggak, nggak akan, nggak akan bangga dengan sesuatu. Pujian, pengakuan, penghargaan, per, per apa, perlakuan spesial kepada kita, kita tidak termakan. Jadi tidak tidak ngeh lah, tidak menikmati. Demikian pula ketika orang tidak menghadap ke kita, tidak memperlakukan kita yang spesial, nggak apa-apa, karena aslinya sih kita nggak layak diperlakukan. Nah, karena kita merasa tidak merasa layak diperlakukan spesial, jadi kita melakukan apapun ringan-ringan saja. Nyuci kendaraan kan ada yang nyuci motor itu merasa spesial, sehingga ingin orang lain tahu kalau bisa diposting. Kemudian beres-beres di rumah, ngepel, merasa spesial. Ini bagus nih kalau orang lain tahu. Kenapa? Karena kita menganggap itu bukan pekerjaan kita. Harusnya ngepel ya ngepel saja lah. Tidak usah harus orang lain tahu, harus diposting. Kenapa harus diposting? Agar diakui kita ini orang rendah hati. Kita ini orang yang mau melakukan hal-hal, ah itu jaim sekali, ya. Halo, gimana ini teh bisa dipahami tidak ya? Ada orang, ya kita yang suka merasa rendah hatinya tuh palsu, ingin diakui sebagai orang rendah hati. Orang yang rendah hati asli tidak memerlukan pengakuan apapun dari orang lain, yang menganggap kita ini orang rendah hati. Begitulah hadirin sekalian. Orang-orang di sini disebutkan nih ya. Bukanlah orang tawadu, yaitu orang yang bila bertawadu merasa dirinya sudah mengalahkan atau merendahkan dirinya. Orang yang tawadu ialah bila orang berbuat sesuatu merasa diri belum layak mendapatkan kedudukan itu. Kata Asibli, siapa yang merasa dirinya berharga maka ia tidak bertawadu. Jadi merasa spesial, merasa layak dihormati, merasa layak diperlakukan khusus. Udahlah lempeng wa hidup mah ya. Gimana kalau kita punya jabatan? Nah jabatan itu bukan untuk menuntut orang lain tahu jabatan kita dan memperlakukan kita spesial. 
jabatan itu kita ingat sebagai amanah untuk dipertanggungjawabkan. Kan ada yang merasa pimpinan agar orang lain mengakui dirinya pimpinan, agar orang lain memperlakukan dirinya pimpinan. Tapi ada yang menyadari saya pimpinan untuk menuntut dirinya berkhidmat. Ada bedanya tidak nih? Saya dosen, nuntut mahasiswa mengakui dirinya dosen, nuntut mahasiswa menghormati dirinya dosen. Tapi ada juga yang saya dosen, saya tuntut diri saya menjadi tauladan, saya tuntut diri saya sebagai dosen melayani para mahasiswa agar bisa eh, paham. Ada bedanya tidak nih? Saya Ustad, oh, menuntut orang lain memperlukan dirinya sebagai Ustad. Ah itu sudah kurang tawadu. Saya ditakdirkan misalkan jadi Ustad. Saya tuntut diri saya berusaha menjadi contoh yang terbaik lelahi ta'ala. Dan saya tuntut diri saya untuk bisa melayani para santri berkhidmat jamaah. Beda rasanya ya. Nah, ketika kita menuntut orang, maka ketika orang tidak memperlakukan kita spesial, kita tersinggung, kecewa, marah. Dan ketika kita merasa spesial, ketika kita rendah hati ke murid itu merasa, wih saya rendah hati nih ye. Kenapa? Karena memang posisinya sudah merasa sebagai ingin orang yang dihormati. Tetapi ketika kita merasa saya ini pelayan, melayani, jadi berbuat baik, hormat ke santri itu nggak ada beban, tidak merasa spesial karena memang saya membagian jadi pelayan. Sayyidul kaum khadimuhum. Ah, kelihatannya ini ilmu yang kurang menarik untuk dibahas karena ini akan menyinggung kesukaan diri kita dihormati kesukaan kita diperlakukan spesial, diketahui, dikagumi, diakui. Ah, padahal di dalam dunia ilmu penyakit hati itu penyakit, hadirin sekalian. Oh, kita harus latihan terus untuk tidak merasa penting, tidak merasa hebat, tidak merasa spesial, walaupun kita diberikan oleh Allah casing dunia ini. Kita tetap aja sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang aib kita sibuk Allah tahu saya ini sedikit ilmu itu pun tidak diamalkan amalnya juga jarang ikhlas Allah tahu saya ini banyak dosa banyak aib yang saya tutupi Allah menyaksikan setiap saat Nah kalau kita sudah tahu apa yang Allah tahu tentang kelakuan kita nanti dengar pujian penghormatan orang tuh sudah tidak ada lagi enaknya dan ketika dihina diremehkan tidak diperlakukan spesial oleh orang lain pun tidak terluka begitu